Ja, kursen börjar med algebra igen. Det vill säga att vi ska räkna med bokstäver och börja med polynom. Eh, vi ska multiplicera in och faktorisera. Och vi börjar med att faktorisera. Nej, för att multiplicera in. Och det här är ju repetition av sånt som ni kan se förut. Så har vi x, parentes, x plus 2. Så ska det ju multipliceras ihop. x gånger x. x byter 2 x gånger 2 plus 2x. Sen kan jag också ha två parenteser. Första gången första, x upp till 2. Den första gången den andra, plus 2x. Den andra gången den första, minus 1x eller minus x. Den andra gången den andra, minus 1 gånger plus 2 blir minus 2. Och de två i mitten går att lägga ihop. Plus 2x minus 1x blir plus x. Och så har vi minus 2. Ren repetition. Sen ska vi börja faktorisera. Eh, som också är repetition men kanske lite, lite struligare. Det vill säga då har vi uttrycket till exempel som det där. Och så ska vi göra en parentes av det. Och då tänker vi oss vad kan vi dela båda de där med. Jo vi kan dela båda med x. Då ska det där som jag kan dela med stå framför parentesen. I parentesen ska det vara ett plus eftersom vi har plus där. Och det som ska stå som första term där, det är ju svaret på divisionen. x2 delat i x. Ja, det blir x. Och svaret på divisionen, andra divisionen ska stå där. 5x delat i x. x tar ut varandra, det blir en femma kvar. Ska femman stå där. Då kan vi testa och gångra in. x gånger x ska bli x uppe till 2, stämmer x gånger 5 blir 5x stämmer också. Så då har vi gjort rätt. Sen kan man ju även faktorisera med hjälp av konjugatregeln och kvadreringsregeln. Och är, det, är x uppe till 2 minus och någon siffra då kan man misstänka till konjugatregeln. Det vill säga, nu ska vi göra två parenteser av det här. Det ska vara plus i den ena, minus i den andra. Annars ser de likadana ut. Så den gånger den ska bli x upphöjt till 2. Måste vara x. Den gånger den ska bli minus 4. Eller 4 då. Och då måste det bli 2 gånger 2 blir 4. Konjugatregeln. x gånger x. x upphöjt till 2. 2 gånger 2. 4. Stämmer. Och är det tre olika saker. x2, någon x och någon siffra. Då misstänker vi kvadreringsregeln. Det vill säga att vi ska göra en parentes. Det ska vara upphöjt till 2. Tecken här inne beror ju på vilka tecken som vi har här. Har vi plus överallt? Det blir plus där. Den som står där, upphöjt till 2, ska bli x upphöjt till 2. Ja, det måste bli x. x upphöjt till 2, ja. Den där, upphöjt till 2, ska bli 4. 2 upphöjt till 2. 2 gånger 2 är 4. Och så kollar vi så att det stämmer med den här. För det ska vara den gånger den gånger den ska bli mittentermen. 2 gånger 2 är 4, x, 4x. Ja, det stämmer. Så det där hade vi konjugat. Och där hade vi kvadrering. Inte kvadrering. Kanske. Kvadrering. Vi ska räkna några eh, uppgifter från boken. 11.27. Vi ska bryta ut 5x ur följande uttryck. 30x3 minus 45x. 30x3 minus 45x. Om vi ska bryta ut 5x betyder det att vi ska sätta 5x framför en parentes. Och I parentesen måste vi ha ett minus eftersom vi har ett minus där. Så 5x gånger någonting ska bli 30x3. Vi tar siffran först. 5 gånger någon siffra ska bli 30. Måste vara 6. 5 gånger 6 är 30. x gånger någonting ska bli x3. Ja, det måste bli x2. x gånger x2 blir x3. 5 gånger någon siffra ska bli 45. Måste vara 9. 5 gånger 9 är 45. x 
x gånger någonting ska bli x. Nej, det ska inte ha några fler x. Utan vi får 5x parentes 6x2 minus 9. Och då har vi brytt ut färdigt. 11,28 ska vi faktorisera. Vi ska göra b bara. 2x plus 4x2. Nu vet vi inte hur mycket vi ska bryta ut. Så då får vi kolla. Vad är det mesta vi kan bryta ut? Vi vet att det ska vara en parentes. Det ska vara ett plus. Det ska vara någonting här fram. Och då kollar vi. Vad kan vi dela de här med så mycket som möjligt? Kolla siffrorna först. 2 och 4. Vi kan dela med 2. Kan vi dela med några x? Vi har x där, x2 där. Ja, vi kan dela med x på båda. Så då sätter vi 2x framför. 2x gånger någonting ska bli 2x. Måste bli 1. 2x gånger någonting ska bli 4x2. Ja, vi tar siffra först. 2 gånger någonting ska bli 4. Det blir en 2. x gånger någonting ska bli x2. Måste vara ett x. Så då har vi faktoriserat färdigt där. Och 11,29 ska vi faktorisera med hjälp av konjugatregeln, kvadreringsreglerna. Och genom att bryta ut. Och vi får välja vad är det vi ska använda. x2 minus 14x plus 49. Och då känner jag spontant så här. x2, någon x och en siffra. Tre olika termer borde kunna vara kvadrering. Har vi ett minus där, då skulle det vara ett minus där i. Någonting upphöjt till 2 ska bli x2. Ja, det måste bli x. Någonting upphöjt till 2 ska bli 49. 7 gånger 7 är 49. Och så kollar vi i mitten. 2 gånger 7 är 14. x. Och det stämmer. Så då har vi börjat med algebra.